আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর হোসেন আর পারবেন আজকের আলোচনার বিষয় ইফতারে যে সব খাবারগুলো খাবেন বছরের অন্য অন্য সময়ের তুলনায় রোজায় খাদ্যাভাসের দিক বেশি নজর দেওয়া উচিত সারা দিন রোজা থাকার পর পাকস্থলিতে এমন কিছু খাবার দেওয়া উচিত যা দ্রুত শরীরে শক্তি যোগায় ও বিভিন্ন ঘাটতি পূরণ করে গ্লুকোজের অভাবে মস্তিষ্কের কাজ ব্যাহত হয় ইনসুলিনের সাহায্য ছাড়াই গ্লুকোজ মস্তিষ্কে কষে ঢুকে যায় শরীরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল কিডনি যা পানির অভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বারো ঘন্টায় তিনশো মিলির কম প্রসাব উৎপন্ন হলে কিডনি ইনফেকশনের সম্ভাবনা থাকে দেহের স্বাভাবিক কার্যকরিতার জন্য বিভিন্ন খনিজ উপাদান যেমন সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি অত্যাবশ্যক ইফতারে এমন সব খাবার খাওয়া উচিত যে খাবারে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি গ্লুকোজ ও খনিজ উপাদান থাকে তাতে মস্তিষ্কে কিডনি ও ত্বকের কার্যকর ঠিক থাকে বাজার থেকে মুখরোচক খাবার কেনার আগে দেখে নিন তা স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি করা হয়েছে কি না ভেজাল তেল বেসন ও কৃত্রিম রং মেশানো হয়েছে কি না সেদিকে নজর দেওয়া উচিত যে তেলে ভাজা হয় সেই তেল একবারের বেশি ব্যবহার উচিত নয় কারণ একই তেল বারবার আগুনে ফোটালে কয়েক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হয় যেমন একই তেল বারবার ব্যবহৃত হলে তা থেকে পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বোয়েট তৈরি হয় যার মধ্যে বেঞ্জাপাইরিন নামক ক্যান্সার হতে পারে এমন পদার্থের মাত্রা বেশি থাকে তাছাড়া অপরিষ্কারভাবে ইত্যাদি তৈরি করলে পেটের পীড়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সুস্থভাবে বাঁচার জন্য খোলা খাবার না খাওয়াই উচিত খুব কম ফলই পাওয়া যাবে যা ভেজালমুক্ত শরবতের কথা তো বলাই বাহুল্য রাস্তাঘাটে হাঁটে বাজারে রকমারি শরবত তৈরি করা হয় আমাদের জানতে হবে এসব শরবত যে পানি দিয়ে বানানো হয় সে পানি বিশুদ্ধ কি না তাছাড়া ইফতারের জন্য তৈরি প্রায় সব খাবারই তেল ও চর্বিযুক্ত সাধারণত অধিক মনোভার আশায় এসব খাবার মানসম্মত তেলে এবং সঠিক নিয়মে ভাজা হয় না তাই এসব স্বাস্থ্যসম্মত নয় ইফতারিতে খেজুর বা খুরমা গড়ের তৈরি বিশুদ্ধ শরবত কষি শশা পেঁয়াজু বুট অথবা ক্যালসিয়াম কার্বোহাইড্রেটমুক্ত মৌসুমি ফল থাকা ভালো কারণ ফলে ভিটামিন ও মিনারেল পাওয়া যায় ফল খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং সহজে তা হজম হয় রুচি অনুযায়ী বাসায় রান্না করা নুডলসও খেতে পারেন বেশি ভাজি বুনা তেহারি হালিম না খাওয়াই ভালো কারণ এতে বদ হজম হতে পারে রুচি পরিবর্তনের জন্য দু একটা জিলাপি খেতে পারেন তাছাড়া গ্রীষ্মকালীন রমজানে পরিমাণ মতো বিশুদ্ধ পানি পান করা উচিত এসাও মাগরিবের পর অভ্যাস অনুযায়ী পরিমাণ মতো ভাত মাছ অথবা মুরগির মাংস ডাল সবজি খাবেন ইফতারে যেসব খাবার একসঙ্গে খেতে নেই সেসব বিষয়গুলো আমাদের জেনে নেওয়া ভালো খাওয়ার মাঝখানে ফল খাবেন না ফল দিয়ে ইফতার শুরু করুন অথবা ইফতারের পর ফল খান অন্য খাবার খাওয়ার মাঝখানে ফল খাবেন না কারণ খনিজ ফ্যাট ও প্রোটিন জাতীয় খাবারের সঙ্গে ফল খাওয়া হলে হজমের গণ্ডগোল দেখা দেয় পনিরের সঙ্গে বাদাম নয় এবং সিফুডের সঙ্গে মাংস নয় আমাদের শরীরে এক সময় এক ধরনের প্রোটিন হজম করতে পারে একের বেশি প্রোটিনের উৎস থেকে খাবার হজম করার সময় পাচনতন্ত্রের জটিলতা দেখা দিতে পারে সাইট্রাস খাবারের সঙ্গে দুধ জাতীয় খাবার নয় ফলে পেটে সমস্যা দেখা দিতে পারে আবার প্রোটিন ও স্বেচ্ছার জাতীয় খাবারও একসঙ্গে খাওয়া ঠিক নয় যদি আপনি মাংসের কোনো আইটেম রাখেন তবে তা ব্যালেন্স করতে সাইড ডিশে অবশ্যই রাখুন ফ্রেশ ভেজিটেবল খাবার খেতে তাড়াতাড়ি বা তাড়াহুড়া করবেন না কারণ সারা দিন খালি পেটে থাকার পর শরীর যদি একবারে বেশি খাবার গ্রহণ করে ফেলে তাহলে বদহজম ও গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে ইফতারের শুরুতে ফল টক দই প্রচুর লিকুইড খাবার যেমন জুস ও শরবত খান এগুলো খাওয়ার কিছু সময় বাদে মূল খাবার শুরু করুন এ বিরতিটুকু খাদ্য পরিপাক প্রক্রিয়া কার্যকর ও সহজ করবে এইটুকুই ছিল এই পর্বের আলোচনা স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তাই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার ও কমেন্টস করবেন ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ